今天是大喜之日呀、啊，姑爷是一表人才呀、啊！哎呀，对呀、啊、对呀、啊，待会儿啊，定得跟我们多喝几杯啊！哎，各位各位，我们家姑爷呀，酒力不盛，你们可要多关照啊，可不要喝多了呀！啊，放心放心，交给我们了，我们了哎，好好好，请请，请拜托，对，今天一定要多喝几杯啊！哎呀，看到他们成亲呐，我这心里的石头啊，就放下了。哎呀，是啊，是啊。还要感谢王公体谅，让他们二人在此完婚，真是委屈你们了。哎，咱们是一家人，一家人不说两家话，在哪儿完婚不都是一样吗？何况你们家呀，就这么一个宝贝姑娘，给我王家，这是我们王家赚到了呀。<笑>哎呀，王公啊，你看，二人都等我们呢。好好好，请吧。来来来，请。今天真是可喜可贺呀！大喜的日子啊，多喝几杯。你来了，你姑爷没有？姑爷，姑爷到哪儿去了？我去那边。啊好，哎，你们先喝啊。来来来，来来来。行行行。哎，朱老爷，你家姑爷呢？啊，刚才还看见在敬酒呢，这会儿怎么不见了？刚才不是还在这儿呢吗？刚才我还看见他呢，这是去哪儿了？听闻姑爷满腹经纶呐，啊，总得让我们见识见识姑爷的才学吧。好好好，是啊是啊，别藏着掖着了，赶紧请出来吧。哎呀，亲家，你呀千万不要着急，我这个孙子不胜有力，他可能到后堂歇着去了。啊，我差人呐，把他找来。啊，对对对，哎，王路啊，不急。哎，老爷，快过来过来，哎，来来来，老爷。你到后面把少爷找来，是，快去啊！来来来来来，喝着啊！来来来来来来来来，晚上晚上，哎，不能跟他们这样好了。慢点，恭喜恭喜啊！我得找个地方清静一下，等他们散了再回来。也落一个清静。你在哪儿啊？哎呦！哎，你不能进去。哎，这位姐姐，我们家少爷在里边吧？姑爷不在里面。什么？不在里面？怎么，姑爷不见了吗？少爷不见了，啊？什么？老爷，小人已经在府里到处都找遍了。啊，王公，发生什么事了？守人不见了。啊？哎，哎，亲家，啊，你不要激动，不要着急啊。当务之急是派人出去找。哎，对对对对对，快快快派人出去找啊！哎，你们几个一块儿去啊！走走走，快快。
亲家，实在是对不住啊！我这个孙子，我也猜不透他。在没找到他之前，此事啊，千万不要声张，特别是不能让云玉知道。周人少爷，少爷，哎，你们两个去那边找找。哎，好，好，没有，我们出去那边。少爷，周人少爷，哎，你看没看见一个穿红衣服的，大概长这么高的人？嗯，没看见。王璐，方姑娘，是你啊？王璐，你在找谁呢？对了。你们家少爷呢？小人就是在找我们家少爷啊！怎么可能？现在这个时辰，不是应该在准备拜堂之事吗？早拜完堂了。什么？拜完堂了？是啊，哪有拜完堂就不见的道理啊！哎，少爷这回可真是闹大了。你是说他拜完堂就消失了？是啊，这都急死人了。王主任，你要成亲？金叔。守人成亲与你何干？反正娶的人又不是你。你喜欢那个女人吗？你就要和她成亲？父母之命，不得不从。你就没有自己的主意吗？守人他肯定发现自己是喜欢我的，这才逃婚回去找我了。我得赶紧跟他会合。方姑娘，你要去哪儿啊？驾！方姑娘，你不喝杯喜酒就走了？驾！算了，还是赶快找人吧。哎，你们找到没有啊？没找到，赶紧去找啊！哎，好，走走走走，快走！年轻轻就下盘不稳，腿脚乏力，想必是缺乏养生之道啊。多谢道长。不过你说错了，我不过是饮多了些酒而已。此言差矣，你身上是沾染些酒气，然而少量饮些酒是对身体有益处的。但是，我看你气息不定。神色缥缈，肤色苍白贫乏，定不是喝了酒的缘故，乃是不懂得养生之术啊。嗯，老道长，鹤发童颜，却依然身强体壮，神态自若，想必是精通养生之道。何止，贫道还精通修仙长生之术。哦。那，快给我讲一讲。啊，请，啊、请。啊，你，小心呐、啊！无妨，无妨。道长，请坐，请坐。哎，坐，好，请坐。哎。姑爷，守人少爷，姑爷。故而，这长生不老之术和这圣贤之术，可谓是异曲同工啊。嗯，道长说的颇有道理。贫道看你颇具慧根，又虚心求学，一晚上从养生之法追问到圣贤之道，实在是孺子可教啊！不如跟着贫道一起修仙
，如何呀？呃，多谢道长美意。只是圣贤者当以天下为己任，我若是跟着道长整日修仙打坐，那如何尽天下道义之责呢？人各有志，若你是……天亮了。糟了糟了！哎，哎，终非我道门中人呐！哎，我这个孙子。简直是无法无天了！哎呀，等他回来呀，一定要加法伺候。少夫人，朱老爷，老爷，怎么，人找到了？没有。什么？还没找到啊？夫人，夫人呢？我知道是我的不对。夫人，你大人有大量，原谅我好吗？夫君，我本来以为你是出了什么意外，这才弃我于不顾的。不曾想，你是去向一个道士求仙学道。居然忘记我们的洞房花烛夜，在你的心里，我就一文不值是吧？既然如此，你又何必娶我呢？夫人呢？你言重了。你也知道，我一门心思扑在圣贤之道上，却一直苦于无门。昨夜，听那个老道一番细论，觉得颇有道理。以为找到了圣贤之道，这才在长谈之下，才误了时辰。既然如此，难道你要去修道不成吗？我，哎，夫人呢、啊？
，怎么会呢？我只是参详其意，却并不认同那六根清净之说。未经历红尘风华，怎么可能看透事情？所谓断绝六根，这根本就是不敢直面风雨。我要寻的大道。是看透事情，不负天下。昨夜之所以与他长谈，是因为他对道的理解有介于我，却不成想误了吉时。都是为夫的错，向夫人赔礼了。所谓的看透事情，岂不是要经历许多风雨以后？那人生要有多苦啊！何况你还说不负天下，而如今……夫人不必难过，受人之昨夜论道，辜负了夫人一片真情。我王守仁在此立下重誓，有生之年，绝不辜负夫人一片情意。有夫人在侧，守仁足矣。终此一生，绝不纳妾，愿与夫人相伴到老。夫君，你此话当真？大丈夫，一诺千金。不娶吗？你胡闹啊！你祖父还在南昌等你，你是不是想气死他呀、啊？行了行了，爹，我错了，我娶还不行吗？爹，你别以为我不明白，你是嫌我烦又怕我惹事儿，所以想找个人看着我。爹您看着吧，我是一个要做圣人的人，有有容乃大之心。啊，王路怎么走？是。不要惹事。少爷，嗯，这才出城，您不会就想夫人了吧？圣人，当从一而转。如今一心赶考，别无他物。多无用官职，但照样可以指导和启迪人们的思想。我本无心入朝为官，那科考之举对我而言又有何用？祖母，请喝茶。嗯，放那儿吧。
。哎呦，又不是有身孕的人，装那么柔弱干什么？这要是我的孙子中了宝了，你还不得多嚣张啊？祖母，孙媳不敢。哼，知道就好。起来吧。放榜了，放榜了，放榜了，放榜了，怎么说呀？你说呀？少少爷落榜了。伯安呐，你已经过了弱冠之年，也是个大人了。这次落地，其中的缘由你自己清楚了。眼下这些大人纷至沓来劝慰你，他们的恩德你要铭记在心，在他们面前千万不要胡说八道，鼓吹你那些什么圣德之言。在他们面前，你要虚心的向他们学习。嗯，爹，您放心吧，孩儿明白了。那就好，各位大人。哦，这就是保安先知吧？我这犬子，深得各位大人的厚爱。哎呦，王大人，何出此言呢？此次会试，我们几个主考官。还是非常看好伯安的。此次落地啊，想必是伯安他心神没有调整好，这才马失前蹄呀。啊，是啊，是啊，是啊，说的对。谢谢诸位大人，谢谢，谢谢，谢谢。伯安，你此次落地，下课定和你父亲一样，中个状元。来来来，大家请坐。好好好，来来来，坐坐坐。哎，来来来。来，伯安呐，你是怎么搞的？以你的学问，怎么能落地呢？方大人，胜败乃兵家常事，只是这次没能尽早步入仕途，为朝廷效力，倒真是有些遗憾。好啊，你有此等报复雄心是好事啊！我相信你下次。一定会金榜题名的，啊！真是好啊！你看看，哎呀，王大人，太好了！早就听闻王大人的公子文采非凡呐，尤善书法词章，不知今日是否有幸领教一二？对呀，是啊，是啊，王公子，那就请各位大人出题吧。哎，诸位，诸位，诸位，犬子无礼，他哪有什么非凡的本事啊？不过是班门弄斧，岂敢在各位大人面前炫耀自己呢？啊，爹，我自幼跟您和祖父学习，这书法和词章还是有自信的。那你为什么会落地了呢？爹，这科考和词章是两回事儿，您何必混为一谈呢？你给我闭嘴！王大人此言差矣，伯安。自小就跟着王公，想必是尽得真传呐。如今我们都想见识见识，开开眼界啊！对呀、啊，对呀、啊，对啊、<笑>开开眼界嘛！开眼界。李大人言重，小儿年幼无知，才口无遮拦。如果说文采的话，那当今文坛李一大人是独树一帜啊！哎呦，岂敢岂敢啊！你不让伯安露一手，莫非是？瞧不起我等！哎，你，李大人，诸位大人，伯安斗胆，请各位出题吧。嗯，果然是英雄出少年，胆气非凡呐、啊。那就做一个来科状元赋，如何呀？好，是啊，是啊，是啊，是啊。起，起，起。好啊，笔法不错，这
本事不错啊！哎呀，你看，真是文采非凡啊！是还是大，确实，你看啊，这是看得见。哎，之后啊，哎呀，哎呀，哎呀，写真好啊！今日真是大开眼界啊！这是好字啊！嗯。好笔法，好文章啊！啊，这不错，才俊的，嗯，不错不错，好字啊，好啊，真是好字，了不起，好啊，好字，啊，大家看，笔法干脆利落，不入俗套，这篇写的真，词句干练，气势磅礴非凡，果然是好文章啊，嗯，好。好一个来科状元妇啊、嗯！王大人，此子前途无量。好啊！各位大人，献丑了。哎，好字啊！好，好字，好字，是的。老爷，来来来来来，放这儿，放这儿啊！是。儿啊，儿，过来！哎哎，哎呀，快点快点啊！来来来，陪爹喝两盅，这是好菜好酒。来来，快坐下坐下。爹，坐下。您这么高兴啊？哎，今儿爹高兴，爹高兴。来来来，来儿子。爹，我这次中榜。还多亏了您花钱替我打通关系，还找了个治意之文的高手，简直是神了。这这这儿啊，这话可不能乱说，这传出去那是要榜上出名的，重则得杀头啊、嗯！爹，这个人是从哪儿秘访来的？这王守仁八成是找不着这样的高手，所以才落了榜。嗯。我听说，有些官员已经去王家安慰王守仁了。爹，要不咱们也去吧？嗯哼，也好。这回啊，你是头一次赢过王守仁，爹得在王华面前好好的炫耀炫耀。来，爹。啊。嗯。哎。哈哈哈诸位大人，恕不远送啊！啊，王大人，谢谢，告辞了，告辞了，告辞了，告辞了，请，请，请，李大人，这王家公子可真是一表人才啊！什么满腹经纶，不过是卖弄文采罢了，恃才不过是客气的恭维了两句。你看他，恃才傲物，自视甚高。倘若他果真高中，岂不是连我辈都不放在他眼中了？我听闻这魏家和王家是世交，相传这伯安比这魏公子强百倍。这魏家公子如今高中，不知这王大人心中作何感想啊？这还在人家门口呢，你们就搬弄起是非来了。哎，是，走吧，请吧。儿啊，爹还有一个锦上添花的事要告诉你。哦，什么事啊？爹知道，你是不是看上方大人家的千金了？啊？<笑>我和方大人都商量好了，一会儿我就过去给你提亲。真的吗，爹？那谢谢爹，谢谢爹。<笑>老爷，长脸了是吧？其实你丢了一个大脸，还自鸣得意，做学问做人差远了。哎
家怎么好意思回答你吗？哎呀，你这孩子，喜欢就喜欢，有什么不好意思的？这样吧，爹暂时先帮你应承下来啊。爹，你怎么可以替人家做主吗？怎么，你不愿意？哎，爹看你们从小就青梅竹马，又这么熟了。虽然他爹的人品我不太认可，但他这个人还是年轻有为的。不过你若是觉得委屈，爹再给你另寻一门婚事，如何？啊，不委屈，怎么会委屈呢？我才不嫌弃他已有妻室呢。只要能跟着他，我便心满意足了，哪里会觉得委屈、啊啊？那就好。一会儿啊，他爹便来提亲了。啊，这么快啊！嗯，我看这会儿也差不多了。方大人，方大人，魏大人，大家光临，抬起来，抬起来，是是。啊，怎么会是他呢？哎，方大人，您太客气了，以后我们就是儿女亲家了。哎呦，魏大人说的是，说的是。爹。爹，这到底是怎么回事啊？嗯，啊，啊，这件事情没有跟静书说吗？哎，说了。那静书她……哎，女孩子害羞嘛，刚才还点头了。<笑>点头就好，点头就好。哎、我呀，就是喜欢她当我们魏家的儿媳妇儿。魏大人抬爱呀、啊。爹，这到底是怎么回事啊？哎，爹知道你害羞，魏大人都把聘礼送过来了，爹给你选个良辰吉日，你们俩就拜堂成亲吧。爹，女儿不嫁。哎，静说，婚姻大事不可胡闹。爹，这是你胡闹，不是我。放肆！爹也是为你好啊，玉华这孩子聪明伶俐。如今又高中入朝为官，爹很看好他，但是我不喜欢他。那你喜欢谁？我。好了好了，这件事就这么定了。自古婚姻大事，父母之命，媒妁之言，你只管准备出嫁便是。爹，我说了，我不嫁。金叔，你太无法无天了。方才你不是说的好好的吗？怎么能出尔反尔呢？爹。女儿从来就没有答应过要嫁给魏玉华。爹刚才问你，你不是都答应了吗？女儿不知道你说的人是魏玉华。那你以为是谁？啊、哦，从小和你青梅竹马，又在一个私塾里念过书，除了玉华，还有伯安。啊，伯安，伯安已有家室，你就死了这条心吧。这我不管。男人三妻四妾，他也可以。啊，我方正的女儿怎能嫁给他人做妾？这种事万万不可。爹，我此生非王守仁不嫁。你这样做事大不孝，信不信爹打你？我告诉你，我死也不会嫁给魏玉华的。哎，哎，方大人。这这，把东西抬走。是是是,是，爹，还站着干什么？目前丢人的，走，走啊！嘿，我细想了一番，你的词章还过得去。只是治意之文，你还没有研究透彻。如果你在此多下功夫，下届科考定不会失误啊！知道了，孩儿定当好好研习八股。王大人呐、啊，啊，伯安可是了不起呀、啊！他的来科状元赋，如今在京城可都传开了呀！哪里哪里，小儿的着作不能登大雅之堂
只是让那些文人雅士们不笑话就行了。哎，哪里的话，大家都争相传颂呢。文章再好有个屁用，还不一样落地。说什么呢？不得无礼！我跟你说，不安落地，你岂能幸灾乐祸？赶快道歉，快点！哎，我干嘛道歉？我说的没错。这孩子，你，快点！不是啊，快听说了没有？昨天魏大人到方家去提亲去了，人家方家那姑娘就没看上他。哎呀，太可怜了！方大人，他们说的是真的吗？没看上。哎呀，孺子可教啊！各位，请排好队。排队，排队，跟我来。走吧，走，走这科考不都过去了吗？怎么还在这彻夜攻读啊？就凭你这么努力，这次会试一定能高中啊！知道了。对了，我刚才下朝回来，顺便给你买了几本治疫之文的书籍，供你钻研。啊，我这就去取。啊，不用了。什么不用了？我给你取。治疫之文，犹如乐天下者保天下文，其讲先提三句，即讲乐天四句，中间过接四句，复接保天下四故，复收四句，再作大结。又如则难于君谓之公文，其讲先提三句，即讲则难于君四故，中间过接二句，复讲谓之公四故，复收二句，再作大结。如此千篇一律的文章毫无生气可言，考取功名或许有用，但是对于江山社稷有什么用？哎，快看，放榜了，放榜了！哎，看看看，看看啊！哎呦，看看，看看哎呦看看哎、有没有你名字？哎呀，哎，好像没有我，真的是，那不是你吗？你看，你别急，再看看啊！哎，好像是，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你，有你
岂能为区区落地之事耿耿于怀？萧兄弟，珍重啊！啊，多谢，少爷，你干嘛去啊？研究圣人之道。哎，哎，快去，快去，看看，哎，兄弟们，看看，哎，放马了，快点，快点，哎哎，来了来了，你们快来啊！哎呀，有你有你，你们过来看看。来来来，来来来，来来喝一个嘛，喝一个。嗯。来吃菜。嗯。来。好。嗯嗯。啊？爹。你谁呀你？滚！走吧。爹，行了行了，你这是干什么？不错呀，你还认得我是你爹？快走，跟我回府去。我不回去，静叔不嫁给我，我回去又有何用？就你这模样，静叔他能看上你吗？你瞧你这点出息啊！啊，叫一个女人弄得你是萎靡不振，穿着朝服来这儿花天酒地呀、啊！你呀你，哼！爹，别以为我不知道，你也经常来此地，嗯，对不对？还吵什么？还不把少爷扶回府去？哎，是是是，少爷，少爷，我们回去吧，别喝了，别喝了，别喝了，我们先回去。来，走。哎，哎，王守仁，为什么你落地了，静书还对你死心塌地的？为什么？为什么？哎，少爷，你喝多了，我是阿福啊！快走，快走，别在这丢人现眼了！走吧。哎，慢若是我早点回到老家，或许就不会让爹那么烦恼了。真是想念家乡的龙泉山呐、啊。若是把伯安送回老家，他可就摆脱你的掌控了。按照伯安的性子。自然不会专心于科考之事，你可放心？我怎么能放心呢？这些年来，他一直废寝忘食的钻研这词章，我担心他的身体啊。与其如此，不如任其自由，让他到老家静养一段时间，等身体恢复了健康，再来谈科考也不迟啊。啊，对啊，对，身体要紧。好了，你赶紧回去送伯安啊！好好，告辞了。啊啊、王守仁，踩死你！让你给我叫伯安，踩死你！踩死你！王守仁，方大人，啊，方大人,大人何事啊？我说方大人，这静书的事现在怎么样了？嗯。你看我儿子，这都到什么程度了？你让金叔不喜欢我，为了你家金叔啊！他现在是每天萎靡不振，茶饭不思。你看，王守仁，踩死你！踩死你，王守仁！踩死你！踩死你！踩死你，王守仁！哎呦，公公，公公，哎呦！公公这是谁呀、啊？来，坐下，歇歇。哎呀，谁？这是谁干的？好你个不长眼的东西，竟然敢拿石头袭击刘公公！我看你是活得不耐烦了。啊、你算个什么东西？一个小小的宦官，敢这么跟我七品官员说话？你，哎呦，哎呀，哎呦。七品呐、啊！哎呦，哎呦，吓死我了！公公，哎呦，好大的一个官儿啊！怕了吧？怕了还不给我下跪
，哎呦，真好笑，居然要我给你下跪！哎呀，本公公还从来没听到如此好笑的笑话呢。如果我要是回去跟皇上一讲啊，皇上一高兴，指不定嘿嘿嘿让我摘了他的脑袋。哎、你说什么？嗯，我是说呀。让我摘了你的脑袋！万岁爷凭什么听你下去？就凭刘公公现在是万岁爷身边的大红人儿。哼，就你这副臭德行，谁信呢？我信，我信呐、啊！我信，我信，我信，我信呐、啊！哦，这不是魏上城魏大人吗？哎呀，正是啊，公公还能记得本官，这是三生有幸，三生有幸啊！他是您的儿子啊？啊，正是小儿，他不懂事啊，着了公公的眼，还望公公原谅，别和他一般见识啊！如今呐、啊。可不是我要和他一般见识，是他，嗯，要给我几分颜色看看。哎，对不住了，刘公公，玉华，快，还不赶紧给刘公公道歉？凭什么？你，快快点道歉！对不住了。嗯。嗯。嗯。本公公没听清楚，你再说一遍。岁数大了是吧？耳朵不好使了就别出来耍横，小心我让你横尸奉天殿！你说什么？你你这现在倒听清楚了。你你你还不赶紧给公公道歉呢？快点快点道歉！刘公公，魏上城，这这就是你教育出来的好儿子。刘公公，起怒啊！哎呦，哎呀，魏大人，这还算你识相？我们走，走吧。刘公公慢走，刘公公慢走。幸亏你走得快。你也就耍耍嘴皮子吧，你看看人家王守仁，现在是名声大噪啊。他，他不是落地了吗？落地了又如何？明年还可以再来考啊。可是这名声，是你明年能赶得上的吗？现在，这朝野上下无一不称赞王守仁的才学，特别是他的文章。更是被李东阳大人所赏识，以至于这京师的文人墨客都竞相传颂。可你呢，除了当这么一个区区的哎七品小官儿，你说你还有什么本事？嗯，啊，还有，你说你为了一个女人是日日消沉，早朝都不上，啊，你知道？你这么长时间出了多少纰漏，都是爹用银子给你打点的，要不然你能稳稳当当的站在这奉天殿里面？儿啊，你醒醒吧！啊，这王守仁早晚要步入仕途，如果你现在不在朝廷扎稳脚跟，将来他入朝以后。你，你就后悔去吧你！嗯，哎，王守仁，你给我等。
在下今日在此开办龙泉诗社，目的是以文会友，多谢各位兄台抬爱。里面讲，里面讲。这，停停停停停！你想颠死我啊！快快，少爷，快点！哎哎哎哎！哎，少爷，少爷慢点！哎呀，整天笨手笨脚的！哎，少爷，哎，前面还有多远啊？少爷，看情形，明早才能赶到呢。一会儿。先给我找个地儿落脚休息休息吧。哎，少爷，哎，少爷，您这次公差回来还特意绕远道来看望王家少爷，你们感情真是深厚呢。哼，那是自然，毕竟我是他兄长嘛，怎能怠慢了他？少爷，王家少爷今年也该科考了吧？要不我们邀他一同上京，也好有个作伴了。你的话太多了吧？啊，还不给我看座？哎。加科考，没那么容易。昨夜月明风定宿，隐隐雷声翻山路。晓来却问侧下人，风雨三更卷茅屋。好诗啊，好诗。承让啊，我等在京师早就拜读过伯安兄的大作，听闻你在此处办了龙泉诗社，我和诸位不远万里前来拜会。果然是不虚此行啊！各位真是太爱了，我有何德何能，值得大家如此太爱？哎，我安兄莫要过谦，你的文采堪称一绝啊！说是诗文奇才，也不足为过呀、啊。难怪这五湖四海的文人墨客都不远万里的要来你这诗社一会啊！这位兄台太过奖了，请。当当当当，我看这过阵子的会试，我安兄必定名列三甲呀！请进吧。好，好，请。孙熙拜见祖母。伯安回来了吗？夫君说朋友还未散去，要迟些回来。去吧。嗯。等等。祖母，还有何吩咐？自从伯安办了这诗社，你不仅要打理家务，还要帮忙管理诗社。你辛苦了，祖母，不辛苦，不辛苦，这都是孙媳应该做的。去吧。少爷，你看，咱们到了。是，现在淋漓尽致。是，哎，少爷这边。是，咱们进去看看吧。好好学习一下。你在这等着，多嘴，我去看看。我就不相信王守仁有这么大本事，不过随口做两句诗罢了，就成了他炫耀的资本了。哼。哎，这位兄台。请问王守仁可在此处？伯安兄他此刻并不在此处，不知你找他何事？我是他的旧友，路过此地前来探望他。哦，原来是伯安兄的朋友，失敬失敬。哪里哪里
。我听闻你们都十分推崇他的诗词，依我昔日对他的了解，他的文章也不过寥寥罢了。兄台何出此言？莫非兄台的文章更胜一筹？如此，我可要领教一二了啊！呃，这，你们听啊。久别龙山云，时梦龙山雨。觉来枕殿凉，朱棣在何许？中年走风尘，何似山中住？百岁如转蓬，拂衣从此去。妙，妙啊！方才这位兄台所作的诗，我看就比王守仁强上一百倍。短短几句，就表达了自己的思念之情，情真意切，让人感同身受啊！啊，这位兄台实在是惭愧，这首诗并非在下所作。哦，此诗便是伯恩兄所作的《忆朱棣》。哦，啊。是，哎，这好事情真是不得了。嗯，对对对对，行。玉华，多年不见，甚是想念啊！我何尝不是？几年未见，你倒是比以往精神了许多。云玉，昔日一别，你已经成了我的弟妹了呀。啊，夫人，你去准备一桌酒菜，我和玉华可是多年未见了。今天我们好好叙叙旧，不醉不归啊！那是自然，那就有劳弟妹了。哎，祖母可好？好，她知道你要来，不知道多高兴呢。走，走。哎，玉华，你这次是不是专程来看我的？啊，也可以这么说。我出公差返京，路过此地，想着你在余姚，我便来拜会你。我本来去了龙泉诗社，听人说你在家里，所以特地来与你一会。哎，对了，弟妹嫁入王家也有些年头了吧？想必你已经当爹了吧？哎，说来惭愧啊，至今尚无子嗣。哎，此事莫急，你跟弟妹还很年轻，何愁没有子嗣啊？说的也是，走。哎，王守仁，嗯，这么多年过去了，家里还是老样子啊。老人家不喜欢动那么多。喂，最近夫人好像一直在绣什么东西呢？你说会不会是小孩用的肚兜？难不成夫人有了吗？有了？怎么可能？这要是真有了，早拿出来炫耀了。好几年没消息了，怎么可能藏着掖着呢？哎，不过你有没有发现，最近老夫人对夫人的态度改观了好多？你说这老夫人葫芦里到底卖的什么药啊？还不都是为了少爷？老夫人私下说过了，少爷近日要上京赶考了，不能让少爷分心，这家庭和睦了，少爷便能安心赴考。玉华，原来是这样啊！那我们日后啊，可要小心伺候着点。嗯。啊，看什么呢？啊啊，没什么。呃，走吧，走吧。哎，玉华啊，你看，如今你已经位列朝堂，而我呢，却依然在这山中过着闲云野鹤般的生活，实在是惭愧啊。哎，人有失手，马有失蹄，你又何必如此介怀？我相信。你此次一定会高中的，高中倒是其次。这几年来，我思虑良多。大家读书都是为了科考，而科考呢，又是为了做官。做官是为了从此过上好日子，日后能够名利双收。可在我看来，怀着这种功利心去读书，即便读的是圣贤之书。也难以领会这圣贤之力，唯有怀着为朝廷效力、为百姓谋福祉之心，去经世致用，方能真正领会到书中的圣贤之道。昔日我曾去拜访过楼亮先生。
当时我苦于求道无门，便向他讨教，才从他处得知，圣人必可学而治。自那以后，我便苦心钻研四书五经圣人文章，想从中找出圣人之道。然而今日看来，或许是徒劳，圣人之志早已刻入骨髓了。哎，静书这些年过得不太开心呢、啊。玉华，你跟静书两个人都在行尸，日后你要多加照应她才是。哎，那是自然。只不过你成亲那日，她从南上返回之后，便整日郁郁寡欢呢、啊。